আশা করছি আমার বন্ধুরা সকলে খুব ভালো আছো বিদ্যাবত্তায় তোমাদের স্বাগত জানি বিদ্যাবত্তায় এসো কিছু পরিতে তোমাদের আজকে শোনাবো একাত্তরের দিনগুলির নবম পর্ব ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত থেকো আমার খুব ভালো লাগবে দোসরা জুলাই শুক্রবার উনিশশো গতকাল সন্ধ্যার পর ডাক্তাররা এসে পৌঁছেছেন নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে এসেছেন পরশুদিন ট্রাঙ্কলে বলেছিলেন সকালে রওনা দেবেন সে হিসাবে তাদের বিকেল তিনটে চারটের মধ্যে এসে পৌঁছানোর কথা দেরি দেখে আমরা সবাই বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম বিশেষ করে খুকুর যা অবস্থা দেরির কারণ সম্বন্ধে বললেন পথে বহু জায়গায় পা কার্মি গাড়ি থামিয়ে চেক করেছে উনি রাওয়ালপিন্ডিতে মিটিং করতে যাচ্ছেন শুনে এবং করাচি থেকে আসা মিটিংয়ের চিঠি দেখে ওকে সব জায়গায় ছেড়ে দিয়েছে গতকালই ওর কাছ থেকে রাজশাহীর কথা শুনতে খুব ইচ্ছে করছিল কিন্তু সারা দিন ধরে পথের ধকলে ওদের সবার যা বিধ্বস্ত চেহারা হয়েছে তাতে সেই ইচ্ছে চেপে বললাম আজ বিশ্রাম নিন কাল সব শুনব আজ সারা দিন ডাক্তার ব্যস্ত ছিলেন পিজি হাসপাতালের ডিরেক্টর ডাক্তার নুরুল ইসলামের সঙ্গে দেখা করা প্লেনের টিকিট ও যাত্রার অন্যান্য ব্যবস্থা করার জন্য সন্ধ্যার পরে সে বসলেন আমাদের বসার ঘরে সঙ্গে সানু ডাক্তারের স্ত্রী ডাক্তার বললেন আমরা তো প্রথমে ভেবেছিলাম ডাকা কিছু নেই সব ভেঙে চুড়ে জ্বালিয়ে পুড়ে মিসমার করে দিয়েছে কোনো দিক থেকে কোনো খবর পাবার উপায় নেই শুধু ইন্ডিয়ান রেডিও বিবিসি রেডিও অস্ট্রেলিয়ার ভয়েস অব আমেরিকার খবর তা সেসব খবর শুনে তো মাথা খারাপ ঢাকার সঠিক খবর পেতে অনেক দিন লেগেছে রাজশাহী ফল করে কবে খুব সম্ভব তেরো কি চোদ্দোই এপ্রিল ভোরবেলা নদীর ধার দিয়ে পা কার্মি শহরে ঢুকে পড়ল সেদিনের স্মৃতি ভয়াবহ টাউনের চোদ্দো আনা লোক বোধ হয় পালিয়েছে বাকি দু আনা ঘরের দরজা আনলা সেটে বসেছিল রাজশাহী টাউন সেদিন শ্মশানের মতো দেখাচ্ছিল পরে জেনেছি পা কার্মি পথের দুপাশে সব জ্বালাতে জ্বালাতে শহরে ঢুকেছিল বহু লোক মরেছে তাদের গুলিতে কদিনের মধ্যেই পাক বাহিনী রাজশাহী শহরের পুরো কন্ট্রোল নিয়ে নিল আমাদের সবাইকে বলা হলো কাজে জয়েন করতে হাসপাতাল চালু করতে আমরা প্রাণ হাতে করে হাসপাতালে যাতায়াত করতে লাগলাম হাসপাতালে রুগী ছিল মাঝে কিছুদিন ছিল না কিন্তু হাসপাতাল আবার চালু করার পর রুগী আসতে লাগলো খালি জখমের রুগী জখমের রুগী হ্যাঁ সাধারণ কোনো রোগী বহুদিন হাসপাতালে কেউ আনেনি এনেছে গুলি খাওয়া বেয়নেট খোঁচানো হাত পা উড়ে যাওয়া রুগী আরও এরকম রোগী হাসপাতালে লোক আনত তারা আমাদের জীবনে ব্যথা হয়ে আছে ডাক্তারের গলা ভারী হয়ে উঠল আমরা সবাই নীরবে চেয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম ডাক্তার প্রায় আর্তনাদের মতো স্বরে বলল ফর্ষিতা মহিলা অল্প বয়সী মেয়ে থেকে শুরু করে পৌর মহিলা মা নানি দাদি কেউ রেহাই পাননি অনেক বুড়ি মহিলা বাড়ি থেকে পালাননি ভেবেছেন তাদের কিছু হবে না অল্প বয়সী মেয়েদের সরিয়ে দিয়ে নিজেরা থেকেছেন তাদেরও ছেড়ে দেয়নি পাকিস্তানি পাষণ্ডরা এক মহিলা রোগীর কাছে শুনেছিলেন তিনি নামাজ পড়ছিলেন সেই অবস্থায় তাকে টেনে রেপ করা হয় আরেক মহিলা কোরআন শরীফ পড়ছিলেন শয়তানরা কোরআন শরীফ টান দিয়ে ফেলে তাকে রেপ করে ডাক্তার থমথমে মুখে চুপ করে মাটির দিকে চেয়ে রইলেন আমরা খানিক্ষণ স্তম্ভিত বা খারা হয়ে বসে থাকলাম খানিক্ষণ পর ডাক্তার আপন মনেই বললেন যদি আল্লাহ অস্তিত্ব থাকে তবে এই শয়তানের জেলা পাকিস্তানিদের ধ্বংস অবধারিত আর যদি এরা ধ্বংস না হয় তাহলে আল্লাহর অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমাকে নতুন করে চিন্তা ভাবনা করতে হবে তেসরা জুলাই শনিবার উনিশশো আজ ডাক্তার একে খান রাওয়ালপিন্ডিস পথে করাচি রওনা হয়ে গেছেন ডাক্তার নুরুল ইসলামের সঙ্গে পাকিস্তান মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিলের মিটিং ডাকা হয়েছে পিন্ডিতে এরা দুজন পূর্ব পাকিস্তান থেকে কাউন্সিলরের সদস্য গেছেন মাত্র চার পাঁচ দিনের জন্য তবু দুশ্চিন্তা হয় ঠিকমতো ফিরে আসবেন তো কতজনে গ্রাম থেকে ফিরে শহরে চাকরিতে জয়েন করতে অফিসে গেছে আর বাড়ি ফেরেনি তবে একটা ভরসার কথা ডাক্তার ইব্রাহিম করাচিতে রয়েছেন ওখানকার জিন্না পিজি হাসপাতালে পোস্টেড উনি এই মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিলের চেয়ারম্যানও এই মিটিংটা উনিই ডেকেছেন বিকালে বাগানে চেয়ার পেতে বসে সানুর সঙ্গে এসব নিয়ে কথা বলা বলি করছিলাম মাগরেবের আজান পড়তে সানু উঠে নিজের বাড়ির দিকে গেল 
আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শরীফের গাড়ি ঠুকল গেট দিয়ে নিমির মৃদুস্বরে বলল ঘরে এসো তার দুই চোখ চকচক করছে কি এক চাপা উত্তেজনায় সারা মুখ লাল হয়ে আছে বেডরুমে ঢুকে শরীফ বলল রুমির চিঠি রুমির চিঠি আমার হাত পা কেঁপে সারা শরীর অবশ্য এলো ধপ করে বিছানায় বসে পড়লাম কই কোথায় শরীফ প্যান্টের পকেট থেকে একটা ছোট্ট চিরকুট বের করে আমার হাতে দিল চেয়ে দেখলাম সেই প্রিয় পরিচিত হাতের লেখায় তিনটি ছত্র আমি ভালো মনি ভাইদের সঙ্গে আছি এদের যা যা দরকার সব দিও রুমি কোথায় পেলে কে এনেছে সে ছেলে দুটো সে শাহাদত আর আলম গেল শনিবারে যারা বাঁকার বাসায় গিয়েছিল ওরা যা আমাদের অফিসে এসেছিল টাকা নিতে না ওরা এখন ব্রিজ যায় ব্রিজ সে আবার কি শরীফ হাসলো হা হা করে ওকে এরকম সুখী হয়ে হাসতে দেখিনি অনেক দিন এমনিতেই রাশভারী স্বল্পবাক মানুষ হাসেও মেপে মেপে এরকম খোলামেলা হাসি খুব কম সময়ে হাসতে দেখেছি ওকে শরীফ বুঝিয়ে বলল খালেদ মোশারও বাংলাদেশের সব কটা ব্রিজ আর কালভার্টের তালিকা চেয়ে পাঠিয়েছে সেই সঙ্গে ব্রিজ ও কালভার্ট উড়ানোর ব্যাপারে কতগুলো তথ্য ব্রিজের ঠিক কোন কোন পয়েন্টে এক্সপ্লসিভ বেঁধে দিলে ওড়ালে ব্রিজ ভাঙবে অথচ সবচেয়ে কম ক্ষতি হবে অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হবার পর খুব সহজে মেরামত করা যাবে তার বিস্তারিত তথ্য ও নির্দেশ তাদের উদ্দেশ্য ভেতরে যতগুলো পারা যায় ব্রিজ আর কালভার্ট ভেঙে পাক সেনাবাহিনীর যোগাযোগ ও চলাচল ব্যবস্থাকে অচল করে দেওয়া রুমি সম্বন্ধে মুখে কিছু জিজ্ঞেস করনি জায়গার নাম কি করছে ওরা আগরতলার কাছাকাছি একটা জায়গা আছে ওটাকে ওরা নাম দিয়েছে দুই নম্বর সেক্টর খালেদ মোশারফ ওখানে সেক্টর কমান্ডার ঢাকার বেশিরভাগ ছেলে ওখানেই যায় ঢাকা থেকে আগরতলার দিকটাই সবচেয়ে কাছে রুমি ওখানে গেরিলা ট্রেনিং নিচ্ছে রুমি কবে নাগাদ আসবে কিছু বলেছে অত কথাকে জিজ্ঞেস করা যায় চা লোকের ভিড় আর কাজের চাপ অফিসে পাঁচই জুলাই সোমবার উনিশশো একাত্তর যা আমি স্কুলে যায় না আমি প্রতি মাসে একবার গিয়ে তার মাইনেটা দিয়ে আসি হেডমাস্টার খান মোহাম্মদ সালেক সাহেব ব্যস্ত না থাকলে তার সাথে না হয় টিচার্স রুমে অন্যটি শিক্ষকদের সঙ্গে খানিক গল্প করে আসি ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে চাকরি করেছি মাত্র দু বছর কিন্তু ওই সময় গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে যে হৃদ্যতা হয়েছিল তা আজও অটুট রয়েছে আজ সালেক সাহেব একাই বসেছিলেন তার ঘরে ফলে বেশ সুযোগ পাওয়া গেল সেন্সরবিহীন কথাবার্তা বলার একটু পরেই ফোন বেজে উঠল সালেক সাহেব ফোন ধরে কথা বলতে লাগলেন আমি চুপচাপ শুনে গেলাম কোনো অভিভাবকের সঙ্গেই ভূতচে বোঝা গেল খালেক সাহেবের কথাগুলো এরকম জি হ্যাঁ স্কুল তো খোলাই টিচার দপ্তরি দারোয়ান সবাই তো হাজির জি জি রোজই আসছে আজও তো পঁয়তাল্লিশ জন ছাত্র স্কুলে এসেছে না না এক ক্লাসে হবে কেন আঠারোটা ক্লাসে পাঠাতে চাইলে নিশ্চয়ই পাঠাবেন পথের দায়িত্ব আমরা নিই কি করে বলুন স্কুলের গেটের বেটর ঢুকলে তারপরের দায়িত্বটুকু আমাদের আরও খানিক্ষণ ধৈর্য ধরে শুনলেন জি হ্যাঁ জি না হ্যাঁ হ্যাঁ করে গেলেন তারপর ফোন রেখে হাসলেন বেচারি গার্জেন কিছুতেই ডিসিশান নিতে পারছেন না ছেলেকে পাঠাবেন কি পাঠাবেন না ঘরে রাখার মতো মনের জোর নেই স্কুলে পাঠাবার মতো ডাপট নেই এ যেন সেই মাথায় রাখলে উকুনে খাবে মাটিতে রাখলে পিঁপড়ে খাবে সালেক সাহেবের স্ত্রী পুত্র কন্যারা কেউ কোয়ার্টার্সে থাকে না এক একজনকে এক এক জায়গায় রাখার বন্দোবস্ত করেছেন ক্লাস নাইনে পড়া একটি মাত্র ছেলে ওর সঙ্গে থাকে হেসে বললাম অন্তত দেখাবার মতো একটি কুমির ছানা সঙ্গে রেখেছেন কি করব বলুন সরু চুলে বাঁধা ডেমস্তিনিসের খাড়া ঝুলছে মাথার ওপর তাই একটু সাবধানে থাকতে হয় রাতে বাসায় থাকি না তবে কেয়ারও করিনি হায়াত যদ্দিন আছে কেউ মারতে পারবে না সুতরাং আগে থেকেই মরে কি লাভ একটু পরে জিজ্ঞেস করলেন জামি কেমন আছে ও বাড়িতে ঠিকমতো পড়াশোনা করছে তো দেখবেন যেন ঢিলে ঢালা দিয়ে সব ভুলে খেয়ে বসে না থাকে যেন স্কুল বয়কট করা যেমন দরকার বাড়িতে বসে স্কুলের পড়াটা ঠিকমতো চালিয়ে যাওয়াটাও তেমনিই দরকার বাড়ি ফিরে দেখি সাদ আর গালেব রুমির খাটে বসে দাবা খেলছে জামি খাটের পাশেই মেঝেতে বসে খাটের উপর কোনোই রেখে খেলা দেখছে বাড়িককে দেখে চান আসতার কথা বলে আমিও খাটের অন্য পাশে কোনোই রেখে মাটিতে বসলাম ওদের খেলা দেখবার জন্য সাতে জুলাই বুধবার উনিশশো 
গত তিন দিন ধরে বাঁকা আর শরীফের নাওয়া খাওয়া বলে কিছু নেই সারা দেশের সবগুলো ব্রিজ আর কালভার্টের তালিকা বানানো মুখের কথা নয় প্রথমত রোডস অ্যান্ড হাইওয়েজের ডিজাইন ডিভিশন থেকে ব্রিজের ফাইলগুলো বের করা নিয়ে সমস্যা দেখা দিয়েছিল ডিজাইন ডিভিশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সামাদ শরীফের খুব ভক্ত সরকারি চাকরিতে শরীফ যখন ডিজাইন ডিভিশনে ছিল তখন সামাদকে সে ডিজাইন অফিসের জন্য গড়ে পিঠে তৈরি করে নিয়েছিল কিন্তু ফুলের বোটায় কাটার মতো সামাদের সঙ্গে কাদের খানও শোভা পাচ্ছে ডিজাইন ডিভিশনের অবাঙ্গালি এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার তার সন্দেহ উদ্রেক না করে অফিস থেকে ফাইল সরানো যায় কিভাবে বাঁকা শরীফ আর মঞ্জুর একত্র হয়ে অনেক সলা পরামর্শের পর ঠিক করল চিফ ইঞ্জিনিয়ার মশিউর রহমান সাহেবকে ধরতে হবে মশিউর রহমান সাহেব কাদের খানকে বললেন ব্রিজের ফাইলগুলো তার অফিসে দিয়ে যেতে সেখান থেকে রাতের অন্ধকারে ফাইল গেল সামাদের বাসায় তারপর শরীফ আর বাঁকার দিন দুনিয়া নেই তিন হাজার পাঁচশোটি ব্রিজ আর কালভার্ট সেসবের তালিকা বানানো কি চারটিখানি কথা আবার বেশি লোক জানাজানি হলে চলবে না সামাদের বাসায় বসে বসে বাঁকা নিজের হাতে ফাইল থেকে তালিকা কপি করেছেন শরীফ বিভিন্ন টাইপের ব্রিজের ড্রয়িং করিয়ে প্রত্যেকটির স্পেসিফিকেশান লিখেছে শরীফও বাঁকার হাতের লেখা যাতে চেনা না যায় সেজন্য দুজনের হাতের লেখা অংশগুলো অন্য একজনকে দিয়ে আবার কপি করানো হয়েছে এখন সব রেডি এক বোঝা কাগজ গোল করে গুটিয়ে শরীফ আজ বাড়ি নিয়ে এসেছে ছেলে দুটি আজকের মধ্যে বাসায় আসবে এগুলো নিতে শরীফ ওদের বলে দিয়েছে ওদের পক্ষে এগুলো করে হাতে করে অফিস থেকে বেরোনো রিস্কি কারণ ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেডের অফিসের ওপর আইবির লোকেরা চব্বিশ ঘন্টা নজর রাখে আটই জুলাই বৃহস্পতিবার উনিশশো গত রাত থেকে জামি অসুস্থ জ্বর কাশি বুকে ব্যথা নিঃশ্বাস নিতে শোষ শব্দ কষ্ট সন্ধের মুখে আমি আর শরীফ বাগানে বসেছিলাম দুটি ছেলে গেট দিয়ে ঢুকে ধীর পায়ে আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালো এদেরকে আগে কখনো দেখিনি তবু এক পলক তাকেই চিনলাম পরনে সাধারণ প্যান্ট শার্ট মাথার লম্বা চুল প্রায় ঘাড় অব্দি গাল পর্যন্ত নেমে আসা জুলবি প্রায় চিবুক ছোঁয়া ঝোলানো কোফ দুই নম্বর সেক্টরের মুক্তিযোদ্ধা শাহাদ চৌধুরী আর হাবিব উলালম ছেলে দুটি একটু হেসে আদাব দিল শরীফ মৃদুস্বরে বলল বসো সামনের দুটি খালি বেতের চেয়ারে ওরা বসল শরীফ বলল সবই রেডি বাসায় এনে রেখেছি একটু বুঝিয়ে দিতে হবে শরীফ আমার দিকে তাকাতেই আমি উঠে ভেতরে গেলাম ডাইনিং টেবিলের দিকে তাকিয়ে দেখলাম টেবিলটা পরিষ্কারই আছে পাশের জানালার পর্দাও টেনে ঢাকা আছে রান্নাঘরে গিয়ে কাশেমকে বললাম গোটা চারেক স্বামী কাবাব আর দুটো চপ এখনই ভেজে ফেল ফ্রিজ কুলে রসমালাইয়ের হাঁড়ি থেকে খানিকটা রসমালাই একটা বাটিতে তুলে দিয়ে বললাম এগুলো ভাজা হলে এই মিষ্টি শুদ্ধ ট্রেটে সাজিয়ে কোয়াটার প্লেট চামচ পানি সব দিয়ে ডাইনিং টেবিলে দিবি পনেরো মিনিট পর আমি আর আসতে পারবো না বুঝলি বাইরে বেরিয়ে চারদিকে দেখলাম কোথাও কোনো বাড়ির জানালায় কারো চেহারা দেখা যাচ্ছে না রাস্তাতেও কেউ নেই শরীফকে বললাম ডাইনিং টেবিলে গিয়ে বসুক ওরা তিনজন ঘরে গেলে আমি বাগানেই বসে রইলাম গেট পাহারা দিতে বুক দুরু দুরু করছে খুব ইচ্ছে হচ্ছে ওদের সঙ্গে গিয়ে বসতে ওদের মুখ থেকে রুমির কথা শুনতে কিন্তু গেট ছেড়ে আমার যাবার উপায় নেই জামিটাও অসুখ বাঁধিয়ে পড়ে থাকার আর সময় পেল না সন্ধে হয়ে আসছে আমাদের উল্টো দিকের দুটো বাড়ির পরে রেজা সাহেবের ছেলে সাজ্জাতে এসে দাঁড়ালো গেটে খালাম্মা একটা ফোন করব আমি বললাম ফোন তো খারাপ ও চলে যেতে দ্রুত পায়ে ঘরে গেলাম এখনই কোথাও থেকে ফোন এলে মুশকিলে পড়ে যেতাম দোতলায় উঠে বেডরুমের এক্সটেনশান ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রাখলাম এক ডায়াল করে তারপর আবার বাগানে গিয়ে বসলাম আমাদের সিঁড়িটা ডাইনিং রুমের ভেতর পুবের দেয়াল ঘেঁষে নামার সময় পায়ের গতি স্লথ করে ডাইনে আর চোখে ডাইনিং টেবিলের দিকে তাকালাম শরীফ টেবিলে ড্রয়িংয়ের কাগজ মেলে তার উপর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে মৃদুস্বরে কিছু বলছে কানে এলো দু চারটে শব্দ অ্যাবার্টমেন্ট পিয়ার গার্ডার বিয়ারিং ছেলে দুটি কাগজের উপর মাথা ঝুঁকিয়ে এক মনে শুনছে সন্ধ্যার অনেক পরে ছেলে দুটি গোল করে গোটানো কাগজ হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরোল আমার গলার কাছে কি যেন পাকিয়ে উঠল এই কাগজের রোল হাতে নিয়ে বাইরে বেশিক্ষণ দাঁড়ানো খুবই বিপজ্জনক ওদের তাড়াতাড়ি ডেরায় পৌঁছানো দরকার একটা প্রশ্ন করলেও দেরি হয়ে যাবে বোবার মতো তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম ওরা নীরবে মাথার কাছে হাত তুলে গেট দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল 
নয় জুলাই শুক্রবার উনিশশো আজ সকালে ড্রয়িং ডাইনিং রুমের আসবাবপত্র কিছু স্বনারণা করে ব্যবস্থা বদলে দিলাম ড্রয়িং ও ডাইনিং রুমের মাঝখানে দুটো রুম ডিভাইডার আলমারি বসানো আছে ঘরের এই জায়গাটা প্রস্থ হলো ষোলো ফুট আলমারি দুটো চার ফুট করে আট ফুট চড়া আলমারির দুপাশের চার ফুট করে জায়গা খোলা সদর দরজা দিয়ে ঢুকে বাঁ দিকে ড্রয়িং রুম ডান দিকে ডাইনিং রুম কোনো লোক দরজা দিয়ে ঢুকে ডান দিকে তাকালেই ডাইনিং টেবিল সহ প্রায় পুরো ঘরটাই এক নজরে দেখে ফেলবে শরীফ কাশেম বারেকার ড্রাইভার আমির উদ্দিন এই চারজনে মিলে আলমারি দুটো ঠেলে সদর দরজার পাশে দেয়ালে লাগিয়ে দিই এখন এদিকে দেয়াল থেকে শুরু করে ঘরের আট ফুট পর্যন্ত দুটো আলমারি দাঁড়িয়ে গেল সদর দরজা দিয়ে ঢুকেই ডান দিকে তাকালে ডাইনিং রুমটা আর দেখা যাবে না এখন বাকি আট ফুটের ব্যবস্থা করতে হবে ডাইনিং রুমের দূরতম উত্তর পশ্চিম কোণে যে চার ফুট চওড়া আলমারিটা ছিল সেটা ঠেলে এনে ঘরের অপর পাশের দেয়ালে ঘেসে রাখা হল এখন এই আলমারি আর এ পাশের দুটো আলমারির মাঝে ফাঁক রইল চার ফুট এখানে একটা পর্দা ঝুলিয়ে দেব ব্যাস চমৎকার আলাদা দুটো ঘর হয়ে গেল ড্রয়িং রুমের কেউই আর কোনো মতে দেখতে পাবে না ডাইনিং রুমে কে কি করছে আর একটা ছোট্ট সমস্যা রইল রুম ডিভাইডার আলমারি দুটোর দুদিকেই পাল্লা দেয়া বসার ঘরের দিকে বই রাখার জন্য খাবার ঘরের দিকে গ্লাস প্লেট ইত্যাদি রাখার জন্য আর আলমারির পেছন দিক বলে কিছু নেই কিন্তু অন্য আলমারির পেছন দিকটা একেবারে বার্নিশবিহীন পেছন দিকে বটে সেটা আবার বসার ঘরের দিকে থেকে দেখা যাচ্ছে এই পেছনে কিছু সাঁটা দরকার মাঝখানে চার ফুট ফাঁকের জন্য পর্দায় কাপড় কিনতে গিয়ে দোকানে খোঁজ করে একটা মোটা কাপড়ের টুকরো কিনে নিয়ে এলাম ক্রিম রঙের মোটা কাপড়ের খানিক দূরে দূরে নানা রঙের পোশাক পরা নর্তকের ছাপ দেয়া এই কাপড়টা ওই আলমারির পেছনে বোমা কাটা দিয়ে সেটে দিলাম পর্দার কাপড় কিনলাম খুব মোটা ঘন নীল রঙের ঘন কুচি ফেলার জন্য ডবল চড়া কাপড় নিলাম যাতে পর্দাটা বাতাসে উঠলেও ঘন কুচির দরুন দুপাশ দিয়ে দেখা না যায় এসব শেষ করতে সন্ধে পেরিয়ে গেল সারাদিন অন্য কোনো কাজ করিনি সব হয়ে গেলে দু ঘরের চারটে পাখা ফুল স্পিডে ছেড়ে দিয়ে বসার ঘরে ঘুরে ফিরে বারবার করে দেখতে লাগলাম কোনোভাবে খাবার ঘরের ভেতর দৃষ্টি চলে কি না না একেবারেই দৃষ্টি চলে না এত ঘন কুচিওয়ালা এত ভারী পর্দাও নড়ে না এত ফুল স্পিডের পাখার বাতাসে খুব সন্তুষ্টি লাভ করলাম সারা দিনের হাড় ভাঙা খাটুনির পর এখন যত খুশি প্রতিবেশীরা ফোন করতে আসুক যখন খুশি আসুক দশই জুলাই শনিবার উনিশশো ডাক্তার সহি সালামতে রাওয়ালপিন্ডি থেকে ফিরেছেন দুপুরে আমাদের সঙ্গে ভাত খাবার পর বসে বসে ওর করাচি পিন্ডির ট্যুরের গল্প শুনলাম করাচি পৌঁছে হোটেলে উঠেই ওরা দুজনে ডাক্তার ইব্রাহিমকে ফোন করেন উনি সঙ্গে সঙ্গে ওদের হোটেলে গিয়ে প্রথমেই শুনতে চান ঢাকা এবং সারা পূর্ব বাংলার খবর ডাক্তার ইব্রাহিম ওদের দুজনকে বলেন মিটিংটা আমি ইচ্ছে করে পিন্ডিরে রেখেছি যাতে তোমাদের মুখ থেকে আসল খবর সব শুনতে পাই একে খান নুরুল ইসলামের মুখ থেকে ঢাকা ও পূর্ব বাংলার প্রকৃত অবস্থা জেনে ডাক্তার ইব্রাহিম খুবই মর্মাহত ও বিচলিত হন করাচিতে এক রাত থেকে পরদিন ডাক্তার ইব্রাহিম সহ ওরা দুজন মিটিং করতে যান পিন্ডিতে চারটের দিকে বললাম চলুন সবাই মিলে কারণ বাজার চাই ঢেকে ছাটা লাল বিরুই চাল কিনে আনি ডাক্তার বললেন চাল পরে কেনা যাবে আগে টিউবওয়েল বসানোর কাজটা সেরে নিই ঢাকায় কিছুদিন থেকে গুজব চলছে মুক্তিবাহিনীর গেরিলারা ক্রমে ক্রমে সবগুলো পাওয়ার স্টেশন অচল করে দেবে ঢাকা শহরে লাইট পানি কিছুই থাকবে না শরীফ কিছুদিন থেকেই ভাবনা চিন্তা করছে বাসায় টিউবওয়েল বসানোর কথা আমাদের বাথরুমগুলো ইউরোপিয়ান কমোড কিন্তু পানি ফ্লাশ করার সিস্টেমটা সে কেলে সাত ফুট উঁচুতে দেয়ালে বসানো ছাদের ট্যাঙ্ক থেকে পাইপ দিয়ে পানি আসে এগুলো বদলে তিন ফুট উঁচুতে লো ডাউন বসানোর কথা ভাবছে শরীফ তাহলে ট্যাঙ্কে পানি না থাকলেও কোনো সমস্যা হবে না লো ডাউনের ঢাকনা খুলে বালতি থেকে পানি ভরে ফ্লাশ টানা যাবে ডাক্তার রাজশাহী থেকে যাবার আগেই বাসায় টিউবওয়েল বসানোর কাজ সেরে রাখতে যান এবার উনি একাই ফিরে যাবেন সানু হুকু লুনা ঢাকাতেই থাকবে এনায়তপুরে চিঠি লিখে দিয়েছেন খোকন ও মঞ্জুকে ঢাকা চলে আসার জন্য বিকেলে শরীফ ঢাকা ক্লাবে গেল টেনিস খেলতে আমি মার বাসায় সন্ধ্যার আগ দিয়ে বাসায় ফিরে দেখি বারেক কাশেম দুজনেই বাক্স বিছানা বেঁধে উধাও কি তাজ্জবের কথা জামি ওপরে ছিল টেরও পায়নি কপাল ভালো খোলা খিড়কি দরজা দিয়ে কোনো চোর বা ফকির বাসায় ঢোকেনি বারোই জুলাই সোমবার 
উনিশশো বারেক কাশেম পালিয়ে যাবার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হয়েছিল ভালোই হলো এখন মুক্তিযোদ্ধারা মাঝে মাঝে আসবে বাসায় কাজের লোক না থাকাই ভালো পরশুদিন রাতে টেবিল লাগানো খাবার গরম করা খাওয়া শেষে টেবিল সাফ থালা বাসন ধোয়া ইত্যাদি কাজে জামি শরীফ দুজনই সাহায্য করেছে গতকাল রোববার ছিল বাপ বেটা দুজনে মিলে বাজার করে এনেছে রান্নাঘরের কাজেও হাত লাগিয়েছে তাই ধকল টের পায়নি তবে এ বাসার যে একটা ব্যারাম রয়েছে অত্যাধিক মেহমান আসা আমার মেহমান শরীফের মেহমান জামিন মেহমান বাবার মেহমান এখন আবার নতুন আরেক ধরনের মেহমান সকাল দুপুর সন্ধ্যা রাত তাদের মেহমানদারি করার পরিশ্রমটা গায়ে লাগে না কাজের লোক থাকলে গতকাল রোববার তবুও শরীফ জামি চা বানানো ট্রেতে করে এনে দেওয়া ইত্যাদি কাজে হাত লাগিয়েছিল বলে অতটা টের পায়নি তাই গতকাল সন্ধ্যার মুখে মালুমিয়া হন্তদন্ত অবস্থায় পলাতক দুজনকে ধরে আনলেও আমি বলে দিয়েছিলাম ওদের আর রাখব না মালুমিয়া গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি স্কুলের পিয়ন বহু বছর ধরে কাজের ছেলে সাপ্লাই দেওয়া ওর একটা বাড়তি কাজ কিন্তু দুদিন যেতে না যেতেই এলে গিয়েছি পুরনো ঠিকে জি রেনুর মাকে খুঁজে বের করলাম দুবেলা ছুটা কাজের জন্য আবার ওকে রাখলাম কাজ করে দিয়ে চলে যাবে এই ভালো বাসায় কি এলো কে গেল অত খেয়াল করবে না শাহাদ তার আলমের সঙ্গে রুমির কথা বলতে পারিনি সেই দুঃখে কদিন খুব কষ্ট পেয়েছি কিন্তু এখন সেই কষ্ট আর নেই রুমি যেখানে গেরিলা ট্রেনিং নিচ্ছে মেলা ঘরটা থেকে বিভিন্ন দিনে এসে আমার সঙ্গে দেখা করেছে জিয়া মুনু দুলু পারভেজ পারভেজ বলল খালামা ওদিকে কি যে এক চোখের অসুখ শুরু হয়েছে আমি কথা শেষ না করতে দেই চেঁচিয়ে উঠলাম এখানেও তো গেল মাস থেকে আমাদের চেনা জানা অনেকের হয়েছে খুব কষ্ট কপাল ভালো আমাদের বাড়িতে এখনও ঢোকেনি তোমাদের ওদিক থেকেই নাকি এসেছে নতুন খবরটা দিতে না পেরে পারভেজ হতাশ হয়ে মুখ বন্ধ করছিল এখন বলল সবাই তো বলে এদিক থেকেই ওদিকে গেছে এখানে কি গুজব জানো খান সেনার না এটার নাকি নাম দিয়েছে জয় বাংলা চোখ ওঠা ওদের নাকি বেশি হচ্ছে এগুলো ওরা বলে বিচ্ছু গেরিলাদের চেয়েও বেশি বিচ্ছুই চোখ ওঠা হ্যাঁ সত্যিই বিচ্ছু চোখ ওঠা খালাম মা এতে চালা যন্ত্রণা হয় তাকানো যায় না খালি চুলকায় আর পানি পরে লাল হয়ে থাকে হ্যাঁ এখানকার খবরের কাগজগুলোতেও এ নিয়ে বেশ লেখালেখি হয়েছে ভাইরাল কনজাঙ্কটিভাইটিস না কি যেন বলে সারতে আট দশ দিন লাগে ওষুধ দিলেও সারতেই একই সময় লাগে আসলে ওষুধে সারে না একটা সাময়িক আরাম হয় মাত্র তবে হোমিওপ্যাথিক একটা ওষুধ আছে খালাম মা শুরুতেই খেলে আর চোখ ওঠে না তাই নাকি নাম জানো ওষুধটার হ্যাঁ বেলেডোনা সিক্স ঠিক আছে পারভেজ আমি বেলেডোনা সিক্স কিনে রাখব তুমি মেলাঘর ফেরত যাবার আগে আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে পনেরোই জুলাই বৃহস্পতিবার উনিশশো আজ এসএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে টাটু এবছরের পরীক্ষার্থী কিন্তু সে পরীক্ষা দিচ্ছে না বাঙালি ছেলেমেয়েরা যাতে এসএসসি পরীক্ষা না দেয় তার জন্য মাসখানেক ধরে বিভিন্ন জায়গায় কোথা থেকে কারা যেন গোপন ইশতেহার বিলি করে যাচ্ছে তাই নিয়ে মহল্লায় মহল্লায় বাড়িতে বাড়িতে উত্তেজনা আলাপ আলোচনা ভয় ভীতি পরীক্ষার্থী ছেলেমেয়েদের বাবা মার মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় এমন কথাও শোনা যাচ্ছে ছেলেমেয়েরা পরীক্ষা দিতে গেলে কেন্দ্রে নাকি বোমা মারা হবে অন্যদিকে সরকারের তরফ থেকে পরীক্ষা দেওয়ার সপক্ষে প্রচুর ঢাকঢোল পেটানো হচ্ছে গত কয়েকদিন ধরে মাইকযোগে বলে বেড়ানো হচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা যেন দেশদ্রোহীদের দূরভিসন্ধিমূলক ও মিথ্যা প্রচারণায় বিভ্রান্ত না হয় তারা যেন একটি মূল্যবান শিক্ষাবছর নষ্ট না করে পাক সেনারা যে গুলি মেরে কত মূল্যবান জীবন নষ্ট নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে সে কথা তাদের মনে নেই পূর্ব পাকিস্তান কায়ুমপন্থী মুসলিম লীগের সভাপতি হাসিম উদ্দিন পাকিস্তান শান্তি ও কল্যাণ কমিটির সভাপতি ফরিদ আহমদ জেনারেল সেক্রেটারি মৌলানা নুরুজ্জামান এবং তাদের মতো আরও বহু দেশ দরদি জনদরদি নেতা কদিন ধরে পরীক্ষা দেওয়ার সপক্ষে বিবৃতি দিয়ে দিয়ে মুখে ফেনা তুলে ফেলেছেন পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে তাদেরকে সহায়তা করার জন্য বহু সংখ্যক রাজাকারকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মোড়ে মোড়ে পুলিশ রাস্তায় রাস্তায় টহল পুলিশের গাড়ি রাজাকারগুলো এই সুযোগে বেশ প্রাধান্য পেয়ে গেল আজ ধুলু ও চিস্তি সপরিবারে ঢাকা আসছে ইসলামাবাদ থেকে এক মাসের ছুটিতে শরীফ গাড়ি নিয়ে এয়ারপোর্টে গেল পৌনে চারটায় জামিকে বাবার কাছে রেখে আমি পাঁচটার সময় মার বাসায় গেলাম ধলুরা এলো সোয়া পাঁচটায় কত দিন পরে দেখা দুবনে জড়িয়ে অনেক কাঁদলাম মাল আলুও কাঁদলেন কিন্তু 
আমার কান্না যেন কিছুতেই থামাতে পারছিলাম না কেন ওর মধ্যে কি রুমির জন্যও কান্না মেশানো ছিল সতেরো জুলাই শনিবার উনিশশো গতকাল সন্ধ্যারও পরে ডাক্তারের ছেলে খোকন আর খোকনের ছোট খালা মঞ্জু এনায়তপুর থেকে ঢাকায় পৌঁছেছে ডাক্তার পরশু দিনই সকালে রাজশাহী রওনা হয়ে গেছে অল্পের জন্য ডাক্তারের সঙ্গে ওদের দেখা হলো না আজ সকালে রান্নাঘরে তরকারি কুটতে কুটতে মঞ্জুর কাছে শুনছিলাম ওর ঢাকা আসার পথের আতঙ্কিত লোমহর্ষক অভিজ্ঞতার কাহিনী মঞ্জুররা এনায়তপুর থেকে যমুনা নদীর ঘাটে লঞ্চে ওঠে লঞ্চ সিরাজগঞ্জ ঘাট ছুঁয়ে টাঙ্গাইলে ভুয়াপুরের ঘাটে এসে থামে এখানে মঞ্জুর এক দুলাভাই শাহজাহান ঢাকা থেকে গাড়ি নিয়ে গিয়ে অপেক্ষা করছিল সেখান থেকে গাড়িতে ঢাকা লঞ্চে থাকার সময় নদীর বুকে এমন একটা ঘটনা ঘটে যেটার কথা মনে করে মঞ্জু এখনও মাঝে মাঝে শিউরে উঠছে বুঝলে না পা সিরাজগঞ্জ ঘাট ছাড়ার পর হঠাৎ একটা আর্মি ভর্তি স্টিমার আমাদের লঞ্চের পাশ দিয়ে আস্তে আস্তে চিৎকার করে লঞ্চ থামাতে বলল আমরা তো ভয়ে কুকুরে এতটুকু আর বুঝি কারো রক্ষা নেই কিন্তু ওরা শুধু একজন লোককেই খুঁজছিল সে হল সিরাজগঞ্জ কমই জুটমিলের এক ইঞ্জিনিয়ার তাকেই ধরে নিয়ে গেল অন্য যাত্রীদের কাউকে কিছু বলল না তুমি চিনতেও ইঞ্জিনিয়ারকে না আপা আমি কি করে চিনবো ওনাকে ধরে নিয়ে যাবার পর লঞ্চের অন্য লোকেরা বলাবলি করছিল তাই থেকে জানলাম আমার সবচেয়ে খারাপ লেগেছিল আর্মিগুলো যেভাবে ওই ভদ্রলোককে নিয়ে ঠাট্টা মস্কার করছিল তা শুনে ওরা বলছিল তোমার মতো এরকম মশুর আদমির এত ছোট লঞ্চে যাওয়া কি মানায় এই দেখো তোমার জন্য আমরা কত বড় স্টিমার নিয়ে এসেছি আমার বুক ফেটে একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো ওই ইঞ্জিনিয়ারটি নিশ্চয়ই গোপনে মুক্তিযুদ্ধের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল ওর কপাল মন্দ ব্যাপারটা কোনোভাবে পাক আর্মির কাছে ফাঁস হয়ে গেছে ফাঁস করে দেবার মতো দালাল রাজাকারদের তো অভাব নেই দেশে নাকি দেশের কাজ করতে গেলে এভাবে জীবন দিতেই হবে কপাল মন্দ বলছি কেন এ তো ওই লোকটির জন্য গৌরবের কথা গৌরবের কথা হঠাৎ মনে হলো দম আটকে আসছে লোহার সাঁড়াশি দিয়ে কেউ যেন পাঁজর চেপে ধরেছে আর তরকারি করতে পারলাম না বসার ঘরে এসে ডিভানে শুয়ে পড়লাম মঞ্জুর ভয় পেয়ে জামিকে ডাকাডাকি করতে লাগলো আমি বললাম ও কিছু না শরীরটা কিছুদিন থেকে ভালো যাচ্ছে না কাটনি বেশি হয়ে গেছে রান্নার লোক নেই তো তাই একটু পরে ঠিক হয়ে যাব আঠারো জুলাই রবিবার উনিশশো শরীফের দাঁতে ভীষণ ব্যথা হয়েছে সন্ধ্যাবেলা ওর জন্য পিসপাস রান্না করছিলাম উস্কো খুস্কো চুল নিয়ে ফকির এসে হাজির ভাবি ময় বুড়ুবদের দোয়া ছিল তাই অল্পের জন্য বেঁচে গেছি কি ব্যাপার কোথায় কি হলো জীবনে প্রথম চোখের সামনে গেরিলা অপারেশন দেখলাম বলেন কি দাঁড়ান দাঁড়ান এখনই শুরু করবেন না চুলা থেকে হাড়িটা নামিয়ে আসি বিকেলবেলা জিন্না এভিনিউতে গিয়েছিলাম একটা কাজে গ্যানেজের দোকানটা আছে না ওইখানে কয়েকজন বিচ্ছু গুলি আর গ্রেনেড ছুঁড়ে কয়েকটা পুলিশ মেরে দিয়ে চলে গেল উহ কি সাহস চেলে হুলোর একেবারে প্রকাশ্য দিবালোকে বুঝলেন উত্তেজনায় আনন্দে ফকিরের চোখ চকচক করছে সারা মুখ লাল টকটকে শরীফ দাঁতের ব্যথা ভুলে সোজা হয়ে বসে জিজ্ঞেস করল আহ আর একটু খুলে বলো না কয়টা ছেলে ছিল কিসে করে এসেছিল অত কি গুনেছি দুটো তো দেখলাম হাতে স্টেন গান বা মেশিন গান ওই রকম কিছু একটা হবে দোকানের ভেতর ঢুকে গেল আর ব্রাশ ফায়ারের শব্দ শুনলাম একটা গ্রেনেডও ফাটিয়েছে গাড়ি একটা ছিল বটে কিন্তু ঠিক গ্যানেজের সামনে তো দেখিনি সামনে মনে হয় একটা মোটর বাইক ছিল একটা ছেলেও যেন বসেছিল বাইকটাতে আমি বলে উঠলাম একটা কথা যদি ঠিক করে বলতে পারেন খালি মনে হয় আর যেন জামি বলল মা তুমি কিন্তু চাচার উপর অবিচার করছো তখন মেশিন গান থেকে ব্রাশ ফায়ার করা হচ্ছে পুলিশ মরছে রাস্তার লোকজন ছুটে পালাচ্ছিল নিশ্চয়ই তাই না চাচা আপনি তখন কি করলেন ছুটে পালাননি কোথাও ফকির সোফায় হেলান দিয়ে বললেন পালিয়েছিলাম তো বটেই ওরকম অবস্থায় কেউ দাঁড়িয়ে থাকে গোরস্থানে যাবার জন্য জ্ঞানী যে দুটো দোকান পরে সিঁড়ি ঘর ছিল একটা সেইখানে ঢুকে সিঁড়ির নিজে লুকোই আমার সঙ্গে আরও অনেকে শরীফ জিজ্ঞেস করল কজন লোক মরেছে জানতে পেরেছ না ছেলেগুলো চলে যাবার পর তাড়াতাড়ি ওখান থেকে পালিয়ে আসি তখনই তো মিলিটারিতে ভরে যাবে জায়গাটা তবে আসার সময় দেখলাম জ্ঞানীজের সামনের দরজায় সামনে কয়েকটা মিলিশিয়া পড়ে আছে এমন মুখরোচক বিষয় 
আলাপ আলোচনা করতে করতে কোথা দিয়ে দুই ঘন্টা উড়ে গেল গেরিলারা আজকাল বেশ তৎপর হয়ে উঠেছে দেশের বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতেও প্রায় প্রায় বোমা ফাটিয়ে যাচ্ছে এত করা পাহারা সত্ত্বেও কি করে করে ওরা জানের ডর বলে কিছু নেই বোধ হয় জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য রাত প্রায় দশটা ফকির সহ আমরা সবাই মিলে শরীফের জন্য রান্না করা পিসপাস খেলাম খুব তৃপ্তি করে উনিশে জুলাই সোমবার উনিশশো একাত্তর মালুমি আজ আবার বারেককে নিয়ে এসেছে এ কদিনের কাজের ঠেলায় আমারও মন নরম হয়ে এসেছে মালুমি আর কাকতি মিনতি এবং বারেকের মাফ চাওয়ার পর ওকে আবার ফিরিয়ে নিলাম কাশেমের অন্য বাসায় চাকরি হয়ে গেছে বারেকের হয়নি জামি বলল ভালোই হলো এই দুর্দিনে গ্রামে গিয়ে না খেয়ে মরত আমি হেসে বললাম হ্যাঁ বারেক না এলে তুমিও মরতে দাদার ডিউটি করতে করতে পারবে যে এসেছে সন্ধ্যার পর ও আগামীকাল রওনা দেবে আমি আগেই বেলেটনা সিক্স কিনে রেখেছি অনেক কয়টা শিশি আরও কিনেছি কয়েকটা নেল কাটার গোটা তিন এক সানগ্লাস একটা সানগ্লাস একটা নেল কাটার রুমির জন্য বাকিগুলো তোমরা ব্যবহার করো বেলেডোনা যখন যার লাগবে পারভেজকে দুশো টাকা দিলাম একশো তুমি নিও একশো রুমিকে দিও এসব কথা বলতে বলতে হঠাৎ গুলিগোলার শব্দে চমকে উঠলাম পারভেজ বলে উঠল কাছাকাছি কোথাও মনে হচ্ছে বলতে না বলতেই বাতি চলে গেল আমি হেসে বললাম ওই বুঝি শুরু হলো মোমবাতি জ্বালাতে জ্বালাতে চিন্তা করতে লাগলাম গুলির শব্দটা ঠিক কোথায় থেকে এলো উত্তর পূর্ব দিক থেকেই তো মনে হচ্ছে ওদিকে কোথায় শরীফ বলল কেন পিজি হাসপাতালে যাবার রাস্তাটা এ পুকুরটার এ পাশে যে পাওয়ার সাব স্টেশনটা আছে ওখানে হতে পারে জামি লাফ দিয়ে উঠল হ্যাঁ হ্যাঁ রেল লাইন পার হয়ে ওই যে মেইন রোডের বাঁ হাতে উঁচু দেয়াল আর কাটাতার দিয়ে ঘেরা সাব স্টেশনটা কথার মাঝখানে জামি হঠাৎ ইয়া হু বলে এক চিৎকার এবং আরেক লাফ ওইটাকে ধানমন্ডির সাব স্টেশন বলে না মার দিয়া কেল্লা জয় মুক্তিবাহিনীর গেরিলা আমি সন্ত্রস্ত হয়ে ধমকে উঠলাম থাম থাম অত চাচাস নে কে কোথা শুনে ফেলবে পারভেজ উসখুস করে বলল আমাকে এবার যেতে হয় আর একটু পরে যাও রাস্তায় অন্ধকারে কোথায় বিপদ ওত পেতে আছে কে জানে না অন্ধকারেই বরং সুবিধে গুলির শব্দ তো শাহবাগের দিক থেকে এসেছে আমি নিউ মার্কেটের দিক দিয়ে চলে যাই কিচ্ছু হবে না খালাম্মা এর চেয়ে ঢের বেশি ঝুঁকি নিয়ে আমরা চলাফেরা করি ঘন্টাখানেক পরে হঠাৎ বাল বাতি চলে উঠল মনটা দমে গেল এত তাড়াতাড়ি সব ঠিক করে ফেলল তবে ভোল্টেজ খুবই কম এত কম যে মোমবাতির মতো আলো রাতে ভাত খেতে খেতে আবার কারেন্ট চলে গেল আমরা মোমবাতি জেলে বাকি কাজ সেরে সবার ঘরে গিয়ে রেডিও নিয়ে বসলাম একটু পরেই ভয়েস অফ আমেরিকার বাংলা অনুষ্ঠান শুরু হবে আজকাল রেডিওতে ব্যাটারিটাই বেশ ব্যবহার করি সব সময় কারণ কখন কোন জায়গায় বসে রেডিও শুনব তার ঠিক নেই বাড়ির সর্বত্র ইলেকট্রিক তার বয়ে বেড়ানো সম্ভব না আর এখন তো কারেন্টই নেই আজ ভয়েস অফ আমেরিকার খবর শুনে অবাক হয়ে গেলাম ঢাকার রাস্তায় পাক সেনা ও মুক্তিবাহিনীর মধ্যে গান ফাইট বলে কি একেবারে মুখোমুখে সংঘর্ষ গুলি বিনিময় কই আমরা তো ওরকম কিছু টের পেলাম না গুলিগোলার শব্দ শুনেছি বটে তবে দুদলে একেবারে গান ফাইট হবার মতো অত সাংঘাতিক বলে মনে হয়েছে কি জামি বলল কি জানি হয়তো এখানে সামান্য হয়েছে ঢাকার অন্য এলাকায় বেশি হয়েছে আমরা বাড়ি বসে সেটা টের পাচ্ছি না শরীফ বলল হ্যাঁ আপাতত চারদিক বেশ শুনছানি মনে হচ্ছে এটুকুটুক যে এখন অন্তত কোনো গান ফাইট হচ্ছে না এখন শোয়া যাক কাল খবর নেব কোথায় কি হলো আমি বললাম ভুয়া বিবিসির বরাত দিয়ে বলল বিবিসি তো আগেই বলেছে নাকি আজ আমাদের বিবিসি শোনা হয়নি কিন্তু বিবিসি বাংলা অনুষ্ঠান তো পৌনে আটটা থেকে শোয়া আটটা ঘটনাটা তো ওই রকম সময়ই ঘটছে তাহলে শরীফ বলল কেন বিবিসি ইংরেজি খবরও তো দিতে পারে বিবিসি ঘন্টায় ঘন্টায় ইংরেজি খবর বলে না দেখি কাল খোঁজ নেব আর কেউ শুনেছে কি না রাতে ঘুম হলো না ভালো উত্তেজনায় সারা শরীর মন জন্মন করছে গুজব সত্যি হতে চলেছে নাকি রাজধানী ঢাকা শহরে ইলেকট্রিসিটি থাকবে না কিন্তু কাল দিনের আগে জানবার কোনো উপায় নেই
वीडियो टी भालो लगले लाइक करो एवं शेयर कमेंट करो ये रकम वीडियो आरो पेते चाहिले अमादे चैनल टिके सब्सक्राइब करो पारोपोर्टी ते देखा होते हैं नो तुन कोनो वीडियो नहीं तो तो खून भालो थाक बे शुष्टो थाक बे एवं बीत दबोत्ता चैनले शाथी थाक बे